Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso assunto é esta matéria que diz que o Sancote estaria se beneficiando do relacionamento dele com a atriz Demetrius Demir. Mas antes da gente começar, por favorzinho, deixem a contribuição de vocês. Se você já é inscrito, muito obrigada por você estar aqui. Se você não é, junte-se a nós. Desde que foi anunciado o noivado da Demet com o Sancote no mês de fevereiro, no dia dos namorados, nós tivemos uma overdose do casal. O casamento dos dois foi eleito aqui na Turquia como o casamento mais esperado da Turquia. Será em Istambul, Bodrum, Chesme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Não se falava em outra coisa a não ser o casamento dos dois. Ninguém mais aqui no meu canal aguentava este assunto muito muito menos eu, até que começaram a falar uma coisa que nós já sabíamos. O Usankot está um pouco too much, um pouco exagerado. Depois da participação do Usankot no programa do Ibrahim Selim, no qual a pauta do programa foi praticamente a Demet, os Demir e o casamento dos dois, foi quando acendeu um alerta de que ele estaria utilizando a imagem da Demet, os Demir de uma maneira um pouco exagerada. As pessoas, enquanto assistiam ao programa, foram no Twitter reclamar, se posicionar sobre a opinião deles em relação ao que estava sendo conversado no programa do Ibrahim. E por causa dessa repercussão negativa, isso também foi pauta de um programa de TV aqui da Turquia. Mas depois que essa onda de exagero surgiu, eu percebi, não sei vocês, que eles passaram a dar uma maneirada, mudar um pouco o foco. Algumas semanas depois do noivado, o Sankote divulgou a programação, a agenda de shows dele deste ano ano de 2022. A agenda dele está muito lotada e houve um aumento no cachê, na taxa que ele cobra para se apresentar nos shows. Que a agenda dele está lotada, a gente já sabia, porque foi divulgado lá no comecinho do ano. Só que, no entanto, eu não sei te dizer se o reajuste ocorreu neste mês em que esta notícia está sendo vinculada ou se essa taxa já tinha sido reajustada no começo do ano. Eles dizem, o amor da Demet e os Demir beneficia os Hancote. Eles falam que os Hancote, depois do noivado, passou a ser pauta frequente na mídia e que a imagem da Demet e os Demir o beneficia, porque a agenda dele está lotada e o reajuste no show foi feito de 70 mil liras para 100 mil liras. Sobre ele se beneficiar da imagem da Demet, quando ele foi no programa do Ibrahim, as pessoas aqui começaram a falar de que ele se beneficia muito da imagem dela, só que ela não se beneficia muito muito da imagem dele. É como se ela fosse útil para ele, só que ele não útil para ela. Eu sei que a divulgação da agenda lotada dele ocorreu semanas depois do noivado, só que eu preciso fazer uma consideração. As estações aqui na Turquia são muito marcadas, não são como no Brasil que é tudo bagunçado. O verão faz calor, o inverno faz frio. Só que nessa época de primavera, verão, outono, são as estações mais favoráveis para você curtir um show, porque depois fica muito muito frio. Pode ser que seja coincidência? Pode ser que seja coincidência? Não sei. Eu acho que o Zancote sim se beneficia da imagem da Demet, só que agora, depois que as pessoas começaram a falar, ele se beneficia de uma forma mais sutil, uma forma mais maneirada. Um exemplo de se beneficiar é o próprio amigo dele, que fará, acho que um programa com ele em, em agosto ou setembro desse ano, que desde que o meu canal existe, eu só vejo este homem na mídia com um assunto casamento casamento, Demetrius Demir e o Sancote. Sempre que ele sai, é falando sobre eles. E uma coisa que eu também gostaria de pontuar, vocês lembram que o Alessandro Rossica tinha dito que o Sancote tinha amigos na imprensa e que eles manipulavam as notícias dos dois? Eles sim têm amigos na imprensa, mas não são todos eles que são amigos, né? Esta notícia é um exemplo disso. Então, a gente não pode generalizar. Tem quem bata e tem quem alisa. Essa é a notícia dos dois do dia de hoje, que surpreendeu o total de zero pessoas. Deixem a opinião de vocês, não se esqueçam de deixar o like e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos nós. Tchau!